രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ചിലാണ് ഹ്യുണ്ടായ് അവരുടെ ക്രേറ്റ എന്ന് പറയുന്ന എസ് യു വിയുമായി ഇന്ത്യൻ മാർക്കറ്റിൽ വന്നത് ഫ്രം ഡേ വൺ ഇറ്റ് ഹസ് ബിൻ എ ഗുഡ് സെലർ ആൻഡ് ദേ നെവർ ഹാഡ് ടു ലുക്ക് ബാക്ക് ഇപ്പോൾ ആഫ്റ്റർ ഓൾമോസ്റ്റ് ത്രീ ഇയേഴ്സ് ദേ ആർ കമ്മിങ് അപ്പ് വിത്ത് എ ഫേസ് ലിഫ്റ്റ് ആ ഫേസ് ലിഫ്റ്റ് വാഷിനാണ് ഇന്ന് ഫസ്റ്റ് ടൈമിൽ നമ്മളോട് കൂടെ ഉള്ളത് അതുപോലെ തന്നെ ഫേസ് ലിഫ്റ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ദേ ഹവ് കമ്മ വിത്ത് സ്മോൾ ചേഞ്ചസ് ഔട്ട് സൈഡ് ദറ്റ് സ്മോൾ സ്മോൾ ചേഞ്ചസ് ദേ ആഡ് അപ്പ് ലോഡ് ഓഫ് ഫീച്ചേഴ്സ് ദെൻ കപ്പിൾ ഓഫ് ചേഞ്ചസ് ഓൺ ദ മെക്കാനിക്കൽ സൈഡ് ഓൾസോ സോ ബേസിക്കലി ഇറ്റ്സ് എ കംപ്ലീറ്റ് ചേഞ്ച് ഓവർ ദ ലുക്ക് വൈസ് interior features and even the mechanical side let's go for it this is the manual uh, version the top end version of the new Hyundai Creta Creta erangi samayam thotte it has been a little costlier car than the other uh, competitors in the segment adu pole thanne indinte oru trims vannirunnu allengil indinte variants vannirunnu almost we had seven variants from 2015 now in this facelift uh, they have reduced it to five now it pole ullu oru five variants laanu varunnu adu pole thanne they have added a couple of colors also so indinte uh, engine options aanengilum nerthu undana same engine options aanu 1.4 liter diesel engine adu pole thanne Uh, the 1.6 liter petrol and the diesel engine so we got the 1.6 liter diesel engine which is uh, the top end version fully loaded but the manual one there's no uh, automatic uh, version on the top end other nerthe angane nerdu if you want to buy an automatic uh, creta you won't get the top end version or the fully loaded so that is one problem i still face from 2015 and even the face lifted version also ക്രേറ്റ അതിൻ്റെ ബേസിക് ഡിസൈൻ ലാംഗ്വേജ് അതുപോലെ ഷേപ്പ് എല്ലാം അങ്ങനെ തന്നെ നിലനിർത്താൻ ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇവൻ വെൻ യു ലുക്ക് ഫ്രം ദ ഫ്രണ്ട് ദ ഡിഫറൻസ് ഇസ് ദ മെയിൻ ഡിഫറൻസ് ഇസ് ഇൻ ദ ഗ്രിൽ ഗ്രില് കുറച്ചും കൂടെ ബോൾഡായി കുറച്ചും കൂടെ ഒരു ഒരു വൈഡർ ഡിസൈനിലാണ് ഗ്രില് വന്നിരിക്കുന്നത് ആൻഡ് ഇസ് ഗെറ്റിംഗ് കണക്റ്റഡ് ടു ദ ഹെഡ് ലൈറ്റ് ഹെഡ് ലൈറ്റ് ഡിസൈൻ ഇസ് സെയിം പക്ഷേ അതിന് ഗ്രിൽ ഇസ് ഗെറ്റിംഗ് കണക്റ്റഡ് ദ ഹെഡ് ലൈറ്റ് അതുപോലെ തന്നെ ഒരു ബൈ ഫംഗ്ഷൻ ഹെഡ് ലൈറ്റാണ് പുതിയതിൽ വരുന്നത് ആൻഡ് നേരത്തെ എന്താണ് ഹെഡ് ലൈറ്റിൽ ദർ ഇസ് എൻ എൽ ഇ ഡി വിച്ച് കോസ് വിച്ച് ആക്സ് ലൈക്ക് എ ഡി എൽ ഡി ആർ എൽ ഡി ആർ എൽ പോലെ ആക്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു എൽ ഇ ഡി ഒരു സ്ട്രിപ്പ് ആണ് ഉണ്ടായിരുന്നത് നൗ ദേ ഹാവ് മൂവ് ഇറ്റ് കംപ്ലീറ്റ്ലി ഒരു ഡി ആർ എൽ ഫുള്ളി ഡി ആർ എൽ ഒരു എൽ ഇ ഡി ഡി ആർ എൽ ഈ ഫോഗ്ലാമിൻ്റെ ഇവിടെ ഒരു സി ഷേപ്പിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ദാറ്റ് ഇസ് വട്ട് ഒരു മേജർ ചേഞ്ച് നമ്മൾ ഫ്രണ്ടിൽ നിന്ന് നോക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ന്യൂ ഡിസൈനുള്ള ഒരു ബംപറും അതുപോലെ തന്നെ ഒരു സ്കിഡ് പ്ലേറ്റും കുറച്ചും കൂടെ വലിയ ഒരു സ്കിഡ് പ്ലേറ്റും കൊടുക്കുന്നത് സോ ഓവറോൾ ആ ഒരു ലുക്ക് വരുന്ന ഒരു കംപ്ലീറ്റ് ഒരു എസ് യു വി ഫീൽ കുറച്ചും കൂടെ ബോൾഡായിട്ടുള്ള ഒരു ഫീലിൽ കൊടുക്കാനാണ് ഫ്രണ്ടിൽ ശ്രമിച്ചിരിക്കുന്നത് ആൻഡ് ടുവേഡ്സ് സൈഡ് ദസ് നോ മച്ച് ചേഞ്ച് വളരെ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള ചേഞ്ചസ് ആണ് സൈഡിൽ വന്നിരിക്കുന്നത് ഐ എം ഗോൺ ഷോ ദാറ്റ് നോ വെൻ യു ലുക്ക് എ ദ പ്രൊഫൈൽ സൈഡ് പ്രൊഫൈൽ നോക്കുമ്പം ഡിസൈൻ ലാംഗ്വേജിലോ അതിൻ്റെ ഷേപ്പിലോ ഒന്നും ഒരു വ്യത്യാസവും സംഭവിച്ചില്ല എക്സെപ്റ്റ് ഫോർ വൺ ചേഞ്ച് ദാറ്റ് ഇസ് ഇപ്പോൾ വരുന്ന പുതിയ ഫേസ് ലിഫ്റ്റഡ് വേർഷൻ ക്രേറ്റയിൽ വരുന്ന ഒരു സെവൻറ്റീൻ ഇഞ്ച് അലോയ് വീലാണ് അതുപോലെ തന്നെ ദ ന്യൂ ഷേപ്പിൽ പുതിയ ഡിസൈനിലുള്ള ഒരു അലോയ് വീലും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതാണ് ഇതിനകത്ത് വരുന്ന ഒരു മേജർ ചേഞ്ച് എന്ന് പറയുന്നത് എൻ്റെ വീൽ സൈസ് വരുന്നത് ടു വൺ ടു വൺ ഫൈവ് സിക്സ്റ്റി സെവൻറ്റീൻ ആണ് എൻ്റെ വീൽ സൈസ് വരുന്നത് സോ ആ ആ ഒരു ഒരു ചേഞ്ച് ആണ് ഇതിൻ്റെ ഫേസ് ലിഫ്റ്റഡ് വേർഷനിൽ സൈഡ് പ്രൊഫൈൽ നമുക്ക് ഫീൽ ചെയ്യുന്നത് റെസ്റ്റ് എവറിങ് ഇസ് ദ സെയിം യു ഹാവ് എ കീലസ് എൻട്രി ബട്ടൺ യു ഹാവ് ദിസ് ഇൻറ്റഗ്രേറ്റഡ് സിഗ്നൽ ലൈൻ ഓൺ ദ ഒ ആർ വി എം അതുപോലെ തന്നെ മുകളിലൊരു ഷാക്ക് ഫിൻ ആൻറ്റിന് ഇവിടെ ഒരു റെയിലും എല്ലാം ടോപ്പിൽ ഒരു റെയിലും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് സോ ഹോൾ ഡിസൈൻ ലാംഗ്വേജിൽ വലിയ വ്യത്യാസങ്ങളൊന്നും വന്നിട്ടില്ല ദേ ഹവ് ആഡഡ് അപ്പ് ഓർ ദേ ഹവ് ആഡഡ് അപ്പ് ദ ടയർ സൈസ് അങ്ങനെ കുറച്ചും കൂടെ വലുതാക്കി ഒരു ടയർ സൈസ് വന്നിട്ടുണ്ട് സോ നൗ ഇറ്റ് ഗിവ്സ് എറ്റ് എക്സാക്റ്റ് ഒരു ഒരു എസ് യു വി ഫീൽ ഉള്ളൊരു ടയറിൻ്റെ രീതിയിൽ തന്നെ അത് ഫീൽ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ദെൻ ടുവേഡ്സ് എ ബാക്ക് സൈഡ് ദർ കപ്പിൾ ഓഫ് ചേഞ്ചസ് ഐ എം ഗോൺ ഷോ ഇത് ആർ നൗ ക്രേറ്റയുടെ ബാക്കിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ചേഞ്ചസും വളരെ കുറവാണ് അതിൻ്റെ ചേഞ്ച് വരുന്നത് ഒരു റീ പ്രൊഫൈൽ ഈ ദ ടെയിൽ ലാമ്പ് അതുപോലെ തന്നെ ഒരു റീ ഡൺ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു റീ ഡിസൈനിൽ വന്നി
അഡാപ്റ്റ് ടു ദാറ്റ് കളർ റേഞ്ച് അതുപോലെ തന്നെ ഒരു ഡ്യൂവൽ ടോണിലുള്ള കളേഴ്സും രണ്ടെണ്ണം വരുന്നുണ്ട് എക്സ് എക്സ് എസ് എക്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഓപ്ഷൻ ഓപ്ഷനിൽ അല്ലെങ്കിൽ വേരിയൻറ്റിൽ ഡ്യൂവൽ കളർ ടോൺസും വരുന്നുണ്ട് സോ ദാറ്റ് ഇസ് ദ അഡാപ്റ്റ് ഇൻ ദിസ് ന്യൂ ഫേസ് ലിഫ്റ്റ് ദെൻ അബൌട്ട് ദ ബൂട്ട് സ്പേസ് ഗുഡ് ബൂട്ട് സ്പേസ് നേരത്തെ ഉണ്ടായിരുന്നു തന്നെ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് യു ഹാവ് ഇൻ ആഫ് ആൻഡ് മോ സ്പേസ് ഒരു എസ് യു വി ഫീൽഡ് ഉള്ള ഒരു വാഹനത്തിൽ ഉണ്ടാകേണ്ട ഒരു രീതിയിൽ തന്നെയാണ് അതിൻ്റെ ബൂട്ട് സ്പേസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ഇഫ് യു വോണ്ട് മോ സ്പേസ് കൂടുതൽ സ്പേസ് വേണമെങ്കിൽ യു ക്യാൻ റിയർ സീറ്റ് സ്പ്ലിറ്റ് ആണ് സിക്സ്റ്റി ഫോർട്ടി എന്നുള്ള രീതിയിൽ യു ക്യാൻ ആക്ച്വലി സ്പ്ലിറ്റ് ദ റിയർ സീറ്റ് ഓൾസോ സോ ഓവറോൾ ഡിസൈൻ വൈസ് വലിയ ഡിഫറൻസ് ഒന്നും അല്ലെങ്കിലും വന്നിരിക്കുന്ന ഡിഫറൻസ് ഇസ് ആക്ച്വലി ഗുഡ് ആൻഡ് ഇറ്റ് ഇസ് ഇംപ്രസ് മീ അലോട്ട് ക്രിയേറ്റയുടെ ഇൻറ്റീരിയർ ഡിസൈനിൽ വലിയ ഡിഫറൻസ് ഒന്നും വന്നിട്ടില്ല ആ ഒരു സെയിം ഫീലിലും ആ ഒരു സെയിം ക്വാളിറ്റിയിൽ തന്നെയാണ് പുതിയ ഫേസ് ലിഫ്റ്റഡ് വേർഷനിൽ വന്നിരിക്കുന്നത് ഇറ്റ്സ് വെരി ഗുഡ് ക്വാളിറ്റി വെരി യൂസ് ഓഫ് ഫ്രണ്ട്ലി അതാണ് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് വരുന്നത് ആൻഡ് ഗുഡ് സ്പേസ് ഓൾസോ ദാറ്റ്സ് ഒരു ഐ ഫെൽ ദാറ്റ്സ് ഓവറോൾ ഫീൽ ഇതിനകത്ത് ഡിഫറൻസ് വന്നിരിക്കുന്നത് ഇതിനകത്ത് എസ് എക്സ് ഓപ്ഷനൽ എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു വേരിയൻറ്റിലാണ് ഇറ്റ്സ് ലോഡ് ഓഫ് ആഡഡ് ഫീച്ചേഴ്സ് ഒരുപാട് ആഡഡ് ഫീച്ചേഴ്സ് വരുന്നുണ്ട് ലൈക്ക് ദ ഇലക്ട്രിക് സൺ റൂഫ് ദെൻ അതുപോലെ തന്നെ ഇലക്ട്രിക്കലി അഡ്ജസ്റ്റബിൾ സീറ്റ്സ് ക്രൂസ് കൺട്രോൾ ഇതെല്ലാം ഇതിനകത്ത് ആഡഡ് ഫീച്ചേഴ്സ് ആയിട്ട് വരുന്നതാണ് സോ ഫീച്ചർ വൈസ് ഒരുപാട് ആഡ് ചെയ്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ കുറച്ച് പ്രൈസിലും കൂടുതൽ വന്നിട്ടുണ്ടാവണം കാരണം എസ് എക്സ് ഓപ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്ന വേരിയൻറ്റിന് ഓൾമോസ്റ്റ് ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് റുപ്പീസിൻ്റെ ആഡപ്പ് വന്നിട്ടുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് റുപ്പീസ് കൂടുതൽ വന്നിട്ടുണ്ട് നേരത്തെ ഉണ്ടായതിനേക്കാളും സോ അതാണ് ഫീച്ചേഴ്സ് വന്നിരിക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ഒരു അപ്ഗ്രേഡഡ് വേർഷൻ ഒരു ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ് ക്ലാസ് റൂം ആണ് വന്നിരിക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ഇൻഫർടൈൻമെൻറ്റ് സിസ്റ്റം ആണെങ്കിലും ഒരു വളരെ യൂസർ ഫ്രണ്ട്ലി ആയിട്ടും നമുക്ക് വളരെ ഒട്ടും ലാഗ് ഒന്നും അതിൻ്റെ ടച്ച് സ്ക്രീനിലില്ല വളരെ ഈസി ആയിട്ട് നമുക്ക് ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിലാണ് ഇൻഫർടൈൻമെൻറ്റ് സിസ്റ്റം വന്നിരിക്കുന്നത് ആൻഡ് ദേ ഹാവ് ഓൾ ദ ന്യൂ ആപ്ലിക്കേഷൻ ആപ്പിൾ ആപ്പിൾ ഫോണും അതുപോലെ ആൻഡ്രോയിഡ് ഫോണായിട്ട് എല്ലാം അത് വളരെ കമ്പാറ്റബിൾ ആണ് സോ ഓൾ ദീസ് തിങ്സ് ആർ ദെയർ ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് വെരി യൂസർ ഫ്രണ്ട്ലി അതാണ് ഇതിൻ്റെ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയൊരു കാരണം അതുപോലെ തന്നെ ഇതിൻ്റെ സ്പേസ് ആണെങ്കിലും ഗുഡ് സ്പേസ് നമ്മുടെ സാധനങ്ങളൊക്കെ ഫോൺസ് ആണെങ്കിലും വെക്കാനായിട്ടും അതുപോലെ സ്റ്റോറേജ് ഏരിയാസ് ദർ ആർ ലോഡ് സ്റ്റോറേജ് ഏരിയ ആൻഡ് ദേ ഹാവ് ഒരു വയർലെസ് ചാർജ് ചാർജിങ് ചാർജിങ് പോയിൻ്റ് ഉണ്ട് ആൻഡ് ദേ ഹാവ് സംതിങ് കോൾ ദ റിസ് ബാൻഡ് ഫിറ്റ്നസ് ബാൻഡ് ആണിത് ഈ ഫിറ്റ്നസ് ബാൻഡ് യു ക്യാൻ യൂസ് ഇറ്റ് ഓപ്പൺ ആൻഡ് ക്ലോസ് ദ ഡോ വിതൌട്ട് ദ കീ അതാണ് ഡോർ ഓപ്പൺ ചെയ്യാനും ക്ലോസ് ചെയ്യാനും സാധിക്കും അതുപോലെ തന്നെ വേറൊരു യൂസ് ഇതിൻ്റെ നമ്മുടെ ഫിറ്റ്നസ് ലെവൽ നമ്മുടെ കാലറീസ് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നമ്മളുടെ ഫിറ്റ്നസ് ലെവൽ എല്ലാം ഇതിനകത്ത് നമുക്ക് മനസ്സിലാവും സോ ദിസ് ഇസ് ദിസ് ഇസ് സംതിങ് വിച്ച് ദ ഹ്യൂണ്ട ഹാസ് കം അപ്പ് ന്യൂ ടു ദിസ് പുതിയ ക്രിയേറ്റയിലേക്ക് ദെൻ അതിൻ്റെ ആപ്ലിക്കേഷൻസ് ബാക്കിയുള്ള ആപ്ലിക്കേഷൻ ഇൻഫർടൈൻമെൻറ്റ് സിസ്റ്റം വരുന്നത് പുതിയ വേർണയുടെ വേർണയിലുള്ള ആപ്ലിക്കേഷൻസ് എല്ലാം ക്രിയേറ്റയിലും ആഡ് ചെയ്തിരുന്നു സോ ഇതാണ് ഫീച്ചർ വൈസ് ദ ഹാവ് ഇംപ്രൂവ് എ ലോഡ് ഇൻ ദിസ് ന്യൂ ഫേസ് ലിഫ്റ്റഡ് വേർഷൻ ക്രിയേറ്റർ ക്രിയേറ്റയിൽ മറ്റൊരു ആഡപ്പായിട്ട് വന്നിരിക്കുന്ന ഇതിനകത്ത് ആഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഓട്ടോ ലിങ്ക് കണക്റ്റിവിറ്റി പ്രോഗ്രാമാണ് ഹ്യുണ്ടയുടെ അത് ഈ വാഹനം ഓടിക്കുന്ന ആ ഒരു പാറ്റേൺ നമ്മൾ ഓടിക്കുന്ന രീതികൾ അതുപോലെ തന്നെ ഇതിൻ്റെ റോഡ് സൈഡ് അസിസ്റ്റൻസ് വേണ അസിസ്റ്റൻസ് വേണമെങ്കിൽ അതുപോലെ വെൻ വെൻ ഇസ് ദ നെക്സ്റ്റ് സർവീസ് അതിൻ്റെ ഹിസ്റ്ററി ഓഫ് ദ കാർ നമ്മൾ ഈ വാഹനവുമായിട്ട് അറി വാഹനത്തിൽ നിന്ന് അറിയേണ്ട കാര്യങ്ങൾ ഈ വാഹനത്തിനെ പറ്റി അറിയേണ്ട എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ആ ആപ്പിലൂടെ നമുക്ക് അറിയാൻ സാധിക്കുന്നു അതൊരു ന്യൂ ഫീച്ചർ വിച്ച് ഇസ് ആഡഡ് ഇൻ ദിസ് ന്യൂ
ഒരു എസ് യു വിയിൽ ഇരിക്കുമ്പോൾ ഡെഫിനറ്റ്ലി നമ്മൾ ബാക്കിലാണെങ്കിൽ പോലും യു വിൽ യു എക്സ്പെക്ട് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യുന്നതനുസരിച്ച് ഒരു നല്ല വ്യൂ ഫ്രണ്ട് വ്യൂ ആണെങ്കിലും സൈഡ് വ്യൂ ആണെങ്കിലും നമ്മൾ നന്നായിട്ട് എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യും പക്ഷേ ഇതിനകത്ത് ആ സീറ്റിൻ്റെ ഒരു ഒരു താഴ്ന്ന സീറ്റ് ആയതുകൊണ്ടും ഈ ഒരു വിൻഡോ ലൈൻ കുറച്ച് ഹൈ ആയതുകൊണ്ടും ദ വിഷൻ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് പുറത്തേക്കുള്ളൊരു വ്യൂ അത്ര ക്ലിയർ ആയിട്ട് കിട്ടുന്നില്ല ബിക്കോസ് ഓഫ് ദ സീറ്റിൻ്റെ ഹൈറ്റ് കുറവായതുകൊണ്ടും ഈ വിൻഡോ ലൈൻ അല്ലാതെ ദേർ നോ അതർ പ്രോബ്ലം മേ ബി സീറ്റ് ഹൈറ്റ് കുറച്ച് ഈ ഒരു ഹെഡ് റൂമിന് വേണ്ടി ആയിരിക്കാം ബട്ട് ഓവറോൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ദേർസ് നോ മച്ച് പ്രോബ്ലം ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് എ കംഫർട്ടബിൾ സ്പേസ് ടു ട്രാവൽ ഇതിൻ്റെ ഫീച്ചേഴ്സിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ ഒരുപാട് എന്നും ഇമ്പ്രൂവ്ഡ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ എന്നും ടോപ്പിൽ തന്നെ നിൽക്കുകയാണ് അതുപോലെ തന്നെയാണ് ന്യൂ ഫേസ് ലിഫ്റ്റഡ് വാഷിൻ ക്രേറ്റയിലും ദേ ഹാവ് ആഡഡ് അപ്പ് ലോഡ് ഓഫ് ഫീച്ചേഴ്സ് പക്ഷേ ദേ കുഡ് ഹാവ് ആഡഡ് സെർട്ടൻ അതർ ഫീച്ചേഴ്സ് വിച്ച് ദേ ഓൾറെഡി ഹാവ് ഹ്യുണ്ടെ അതിൻ്റെ വാഹനങ്ങൾ ഉള്ള കുറേ ഫീച്ചേഴ്സ് ഇതിനകത്ത് ആഡ് ചെയ്യാതെ പോയിട്ടുണ്ട് ദാറ്റ് ഇസ് വൺ ഇസ് ദ വെൻറ്റിലേറ്റഡ് ഫ്രണ്ട് സീറ്റ്സ് വേർണയിൽ പുതിയ വേർണയിൽ ദേ ദേ ഹാവ് ഓൾറെഡി ആഡഡ് ദാറ്റ് ഇതിനകത്ത് വെൻറ്റിലേറ്റഡ് ഒരു ഫ്രണ്ട് സീറ്റ് കൊടുത്തിട്ടില്ല അതുപോലെ തന്നെ ഒരു ഒരു ഐസോഫെക്സ് ചൈൽഡ് സീറ്റ് ആകെ വരുന്ന ഒരു ഓപ്ഷൻ നമുക്ക് വരുന്നത് എസ് എക്സ് ഓട്ടോമാറ്റിക് ട്രിമ്മിൽ മാത്രമാണ് അതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് ഒരു ഓപ്ഷനിൽ വേറെ ഒരു ഒരു വേരിയൻറ്റിലും അത് വരുന്നില്ല ദാറ്റ് ഇസ് ദാറ്റ് ഇസ് സംതിങ് വിച്ച് ദേ കുഡ് ഹാവ് പിന്നെ ഉള്ളത് ഇതിൻ്റെ ഒരു സേഫ്റ്റി ഫീച്ചർ ആണ് സേഫ്റ്റി ഫീച്ചേഴ്സ് വരുന്നത് എ ബി എസും ഡ്യുവൽ എ ബാഗും എല്ലാ വേരിയൻസിലും വരുന്നുണ്ട് പക്ഷേ ഓൺലി ഓൺ ദ ടോപ്പ് വേർഷൻ ദ എസ് എക്സ് ഓപ്ഷനിൽ എന്ന് പറയുന്ന വേർഷനിൽ മാത്രമാണ് എ ബാഗ് സൈഡ് സൈഡ് എ ബാഗ് വരുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ സ്റ്റെബിലിറ്റി കൺട്രോളും അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം വരുന്നത് ദെൻ നേരത്തെ ഉണ്ടായിരുന്നതിൽ ഒരു ഫുൾ ഒരു അലോ നമ്മുടെ സ്പെയർ വീൽ വരുന്ന ഒരു കംപ്ലീറ്റ് അലോ വീൽ തന്നെയാണ് വന്നിരുന്നത് ഇപ്പോൾ വരുന്ന ഒരു സ്റ്റീൽ വീലുമാണ് വരുന്നത് സോ ദാറ്റ് ഇസ് അനദർ ചേഞ്ച് വിച്ച് ഹാപ്പൺ സോ ദീസ് ആർ ദ ചേഞ്ചസ് ആൻഡ് ദ ഗുഡ്സ് ആൻഡ് ബാഡ്സ് വിച്ച് ദേ ഹാവ് ആഡ് അപ്പ് ആൻഡ് റിമൂവ് ഫ്രം ദിസ് ക്രേറ്റ ഫോർ ദ ന്യൂ ഫേസ് ലിഫ്റ്റഡ് വൺ സോ ഓവറോൾ ലുക്ക് വൈസ് അതിൻ്റെ ഒരു എക്സ്റ്റീരിയർ ആണെങ്കിലും ഇൻറ്റീരിയർ ആണെങ്കിലും ഫീച്ചർ വൈസ് ആണെങ്കിലും ഹ്യുണ്ടായ് ഇസ് ഓൾവേസ് ബീൻ ടോപ്പ് ഇൻ ദ ലുക്സ് ദ ഫീച്ചേഴ്സ് ആൻഡ് എവറിങ് നൗ വിൽ സീ ഹൗ ദ ഡ്രൈവ് ഇസ് ക്രേറ്റയുടെ ഫേസ് ലിഫ്റ്റഡ് വാഷൻ വരുന്നത് മെക്കാനിക്കലി നോക്കുകയാണെങ്കിൽ വലിയ ചേഞ്ചസ് ഒന്നും വന്നിട്ടില്ല നേരത്തെ ഉണ്ടായിരുന്ന എഞ്ചിൻ ഓപ്ഷൻസ് തന്നെയാണ് ഇപ്പോഴും പുതിയ ക്രേറ്റയിൽ വരുന്നത് വൺ പോയിന്റ് ഫോർ ലിറ്റർ ഡീസൽ എഞ്ചിൻ അതുപോലെ തന്നെ വൺ പോയിന്റ് സിക്സ് ലിറ്റർ പെട്രോൾ ആൻഡ് വൺ പോയിന്റ് സിക്സ് ലിറ്റർ ഡീസൽ എഞ്ചിൻ ഇതാണ് എഞ്ചിൻ ഓപ്ഷൻസ് വരുന്നത് ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഡ്രൈവ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് വൺ പോയിന്റ് സിക്സ് ലിറ്റർ ഫുള്ളി ലോഡഡ് ഡീസൽ എഞ്ചിൻ വാഹനമാണ് ഓട്ടോമാറ്റിക് വേർഷൻ അല്ല വരുന്നത് ഞാനിപ്പോൾ ഡ്രൈവ് ചെയ്യുന്നത് ഓട്ടോമാറ്റിക് വേർഷൻ വേർഷൻ വരുന്നത് ആകെ ഒരു എസ് എക്സ് എന്ന് പറയുന്ന മോഡൽ വരെയാണ് ഓട്ടോമാറ്റിക് വേർഷൻ വരുന്നുള്ളൂ ഞാനിപ്പോൾ ഡ്രൈവ് ചെയ്യുന്ന എക്സ് എസ് എക്സ് ഓപ്ഷനിൽ എന്ന് പറയുന്ന ടോപ്പ് ടോപ്പ് എൻഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഫുള്ളി ലോഡഡ് ഡീസൽ എഞ്ചിനാണ് ഇപ്പം ഡ്രൈവ് ചെയ്യുന്നത് ദ പവർ ഇസ് സെയിം നേരത്തെ ഉണ്ടായിരുന്ന ക്രേറ്റയിൽ വരുന്ന സെയിം പവറിൽ തന്നെയാണ് ഇപ്പോഴും ക്രേറ്റ വരുന്നത് വൺ ട്വൻറ്റി സിക്സ് എച്ച് പി പവർ ആണ് വരുന്നത് അറ്റ് ടു സിക്സ്റ്റി ന്യൂട്രൻ മീറ്റർ ടോക്ക് അതാണ് ഇതിൻ്റെ ടോക്ക് വരുന്നത് വിച്ച് ഇസ് ആസ് സിമ്പിളായിട്ട് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നേരത്തെ ഉണ്ടായിരുന്ന ക്രേറ്റയുടെ സെയിം പവറും ടോക്കും ഒക്കെ തന്നെയാണ് വരുന്നത് ഒരു ചേഞ്ച് വന്നിരിക്കുന്നത് ഇതിൻ്റെ ടോക്കിൻ്റെ ബാൻഡിലാണ് പവറിലോ ടോക്കിലോ ഒന്നും ഒരു വ്യത്യാസം വന്നിട്ടില്ല എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു പക്ഷെ ടോക്കിൻ്റെ ബാൻഡിൽ ചെറിയൊരു ചേഞ്ച് വന്നിരിക്കുന്നത് നേരത്തെ ഉണ്ടായിരുന്ന ടോക്ക് ബാൻഡ് എന്ന് പറയുന്നത് തൗസൻഡ് നയൻ ഹൺഡ്രഡ് ടു ടു തൗസൻഡ് സെവൻ ഫിഫ്റ്റിയിലാണ് നമുക്ക് മാക്സിമം ടോക്ക് നമുക്ക് ഫീൽ ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പോൾ ഉള്ള ടോക്ക് ബാൻഡ് എന്ന് പറയുന്നത് തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ടു ത്രീ തൗസൻഡ് ആർ പി എം ആണ് സോ ദാറ്റ് ഇസ് എ ബിഗ് ഡിഫറൻസ് നമ്മളൊരു ടൗൺ ഡ്രൈവിലൊക്കെ ലോ ഗിയറിൽ അല്ലെങ്കിൽ
ഫുൾ ത്രോട്ടിൽ നമുക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഫുൾ പവർ നമുക്ക് ഫീൽ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഒരു സഡൻ ഫീല് തൗസൻഡ് സെവൻ ഹൺഡ്രഡ് മുകളിലോട്ട് നമുക്ക് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് ഫീൽ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇറ്റ്സ് വെരി ലീനിയർ ഓൾസോ ഇറ്റ്സ് വെരി സഡൻ ഓൾസോ ഗുഡ് പവർ വൺ ട്വൻറ്റി സിക്സ് എച്ച് ബി പവർ എന്ന് പറയുന്നത് നല്ലൊരു പവർ തന്നെയാണ് ഈ ഒരു സെഗ്മെൻറ്റിൽ തന്നെ എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഏറ്റവും പവർ കൂടിയ ഒരു വാഹനമാണ് ഈ ഒരു സെഗ്മെൻറ്റിൽ ഈ ഒരു പ്രൈസ് റേഞ്ചിൽ കിട്ടുന്ന വാഹനത്തിന് സോ ദ ഡെലിവറി ഈസ് ഓൾസോ വെരി നൈസ് പവർ ഡെലിവറി ആണെങ്കിലും ആ ഒരു ലീനിയർ പവർ ആണെങ്കിലും എല്ലാം നന്നായിട്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഫീൽ ചെയ്യുന്നുണ്ട് കംപ്ലീറ്റ് ഡ്രൈവിൻ്റെ സമയത്ത് ആഫ്റ്റർ സെവൻ തൗസൻഡ് സെവൻ ഹൺഡ്രഡ് ആപ്പ് ചെയ്യാം നല്ലൊരു സ്ട്രോങ് മിഡ് റേഞ്ച് ഉള്ളതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു ടൗൺ ടൗണിലൊക്കെ സിറ്റി ട്രാഫിക്കിലെല്ലാം നമ്മൾ ഓടിക്കുന്ന സമയത്താണെങ്കിലും നല്ലൊരു പവർ നമുക്ക് ഫീൽ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ദ കാഫ് കാർ ആക്ച്വലി ക്ലൈംസ് ഓവർടേക്ക് ചെയ്യുന്ന സമയത്താണെങ്കിൽ പോലും വളരെ നല്ലൊരു ഫീൽഡാണ് നമുക്ക് ഇത് ചെയ്യാൻ ഓവർടേക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണെങ്കിലും ഡ്രൈവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണെങ്കിലും എല്ലാം സോ ദ സ്ട്രോങ് മിഡ് റേഞ്ച് ആക്ച്വലി ഹെൽപ്സ് ക്രേറ്റേ ടൗൺ ഡ്രൈവിനും അതുപോലെ ഹൈവേ ഡ്രൈവിനും എല്ലാം ഒരു ഒരു ഫൺ ടു ഡ്രൈവ് ഫാക്ടർ അതുപോലെ തന്നെ വളരെ ഈസി ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഡ്രൈവിനെ എല്ലാം സഹായിക്കുന്ന രീതിയിലാണ് അതിൻ്റെ ട്യൂണിങ് വന്നിരിക്കുന്നത് സിക്സ് സ്പീഡ് മാനുവൽ ഗിയർ ബോക്സ് ഉള്ള വാഹനമാണ് ഞാനിപ്പോൾ ഡ്രൈവ് ചെയ്യുന്നത് എൻ്റെ വളരെ ലീനിയർ ആയിട്ടുള്ളൊരു ഒരു ഗിയർ ഷിഫ്റ്റിംഗ് തന്നെ നടക്കുന്നുണ്ട് അതുപോലെ സ്മൂത്താണ് വളരെ സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ക്ലച്ചും നൽകിയിട്ടുണ്ട് ആളുകൾ ഒരു ചെറിയൊരു ഡ്രോബാക്ക് എനിക്ക് പറയുന്നത് ക്ലച്ചിൻ്റെ ആ ഒരു ലെങ്ത്ത് വളരെ കൂടുതലാണ് ഒരു ക്ലച്ച് ചവിട്ടി കഴിഞ്ഞാൽ യു ഹാവ് ടു ഗോ ഓൾ ദ വേ ഡൗൺ സോ ഒരു ഒരു ട്രാഫിക് ഉള്ള സമയത്തൊക്കെ യു മൈ ജസ്റ്റ് ഫീൽ ഇറ്റ് അൺകംഫർട്ടബിൾ വിത്ത് ദാറ്റ് പക്ഷെ ഓട്ടോമാറ്റിക് വേർഷനിൽ ദാറ്റ് പ്രോബ്ലം വിൽ നോട്ട് ബി ദാറ്റ് പക്ഷേ ദർ ഇസ് നോ ഓട്ടോമാറ്റിക് ഓൺ ദ ടോപ്പ് എൻഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഫുള്ളി ലോഡഡ് വേർഷനിൽ ഓട്ടോമാറ്റിക് വരുന്നുമില്ല ഹ്യുണ്ടായ ക്ലെയിം ചെയ്യുന്നതനുസരിച്ച് ദ ഹാവ് റീട്യൂൺഡ് അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടി ഒരു ട്യൂൺ ചെയ്ത് സസ്പെൻഷനിലാണ് പുതിയ ക്രൈറ്റേരിയൽ നൽകിയിരിക്കുന്നതാണ് ആ ഒരു സോഫ്റ്റ്നെസ് അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു ഒരു നല്ല ഫീല് ഡെഫിനറ്റ് ആയിട്ടും ഇതിൻ്റെ സസ്പെൻഷനിൽ നേരത്തെ ഉണ്ടായിരുന്നു ഇപ്പോഴും അത് തന്നെ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്ത് പോകുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ സ്റ്റിയറിംഗ് ആണെങ്കിലും വളരെ ലൈറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്റ്റിയറിംഗ് ആണ് ഇറ്റ്സ് സോഫ്റ്റ് ലൈറ്റ് ആണ് യു ക്യാൻ പ്ലേ അറൗണ്ട് വെരി വെൽ ഒരു ചെറിയ പ്രോബ്ലം ആ ഒരു ഹൈ സ്പീഡിലൊക്കെ ആണെങ്കിൽ സ്റ്റിയറിങ്ങുമായിട്ടുള്ള ഒരു കണക്ടിവിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു യു യു വോൺ ഫീൽ ദറ്റ് കണക്ഷൻ ആ ഒരു ഫീൽ വരുന്നുണ്ട് ഹൈ സ്പീഡ് കോൺഫിഡൻസ് ലെവൽ ഫ്രം ദ സ്റ്റിയറിംഗ് ഇസ് ലിറ്റിൽ ലെസ് ആ ഒരു പ്രോബ്ലം മാത്രമാണ് എനിക്ക് ഫീൽ ചെയ്യുന്നുണ്ട് എവറിഥിങ് എൽസ് ഇസ് സൂപ്പർ അതിലും നല്ലൊരു ഗുഡ് ന്യൂസ് ഇസ് ദാറ്റ് ഏകദേശം ഒരു ഫോർ പെർസെൻറ്റ് ഒരു ഇൻക്രീസ് ഓഫ് ഫ്യൂവൽ എക്കോണമിയിൽ ഹിൻഡെ ക്രേറ്റയ്ക്ക് കൂടുതലാണെന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അതുപോലെ പെട്രോളിലാണെങ്കിൽ പോലും ത്രീ പെർസെൻറ്റ് പറയുന്നത് സോ ഓവറോൾ ഐ തിങ്ക് എവറിഥിങ് ടുഗേദർ ഐ തിങ്ക് ഇറ്റ്സ് എ ഗുഡ് ഡീൽ യുനോ എല്ലാ രീതിയിലും നല്ലൊരു ഫേസ് ലിഫ്റ്റ് ആണ് പുതിയ ക്രേറ്റയിൽ ഹിൻഡെ നൽകിയിരിക്കുന്ന എക്സ്റ്റീരിയർ ആണെങ്കിലും ഇൻറ്റീരിയർ ആണെങ്കിലും ഫീച്ചർ വൈസ് ആണെങ്കിലും ഈവൻ ദ മെക്കാനിക്കൽ സൈഡ് ഡ്രൈവ് വൈസ് എവറിഥിങ് ഐ തിങ്ക് ഇറ്റ്സ് എ ഗുഡ് ഫേസ് ലിഫ്റ്റ് ലിറ്റിൽ ബിറ്റ് ഓഫ് ഇൻക്രീസ് കുറച്ച് ഇൻക്രീസ് എൻ്റെ പ്രൈസിൽ വന്നിട്ടുണ്ട് ബിക്കോസ് ദ ആഡപ്പ് ഓഫ് ദ ഫീച്ചേഴ്സ് ആൾ സോ ദാറ്റ് ഇസ് ക്വൈറ്റ്